نظرین اکرام تسلیمات مابعد الطبیعات سائنسی پس منظر میں یہ سیریز کا آج یہ دسواں ٹینتھ لیکچر ہے پچھلے لیکچر میں ہم علم کی نوعیت اور ہمانگیریت کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے اسی کو جاری رکھیں گے اور ہم یہ عرض کر رہے تھے کہ علم حقیقت اور سچائی کی تلاش کا نام اس میں ایک اہم پہلو اقل سلیم بھی ہے جس کے بارے میں اٹھارہویں صدی عیسوی کے ایک رہنما اسکاٹش فلاسفر تھامس ریڈ نے علم کے لیے عقل سلیم کی اہمیت پر زور دیا ابتدائی درجے میں متفقہ نیچرل قدرتی معمولات معلومات اور معلوم شدہ قوانین قدرت ہیں جن کے لیے اضافی وجوہات اور منطق و استدلال کی ضرورت نہیں ہوتی انسانوں کی بڑی اکثریت گہرے فکر و غور اور فکر کی آدھی نہیں ہوتی بڑی اکثریت اور وہ روز مرہ کی زندگی میں عمومی وقتی سطحی تجرباتی اور اپنی ذاتی دلچسپی اور عملی معلومات کو اطمینان بخش پاتے ہیں اور سطحی علم سے بلند نہیں ہوتے اور نہ ہی اس کی ضرورت محسوس کرتے اس کی ضرورت محسوس نہیں کرتے استراری کیفیات کا غلبہ ہوتا ہے ریفلیکسز روٹینس پیٹرنس ہیبٹس اور اکثر حالات میں دانستہ یا نہ دانستہ کم علمی بے علمی یا جہالت کی زندگی بنا دیتے اس پس منظر میں غیر مصدقہ عوامل و نظریات پر عقیدہ بے بنیاد مفروضات اساتی اور مافاق الفطرت موجودات و عوامل کی قبول فہمی قبولیت ایکان اور پیروی عام ہوتی ہے علم سطحی درجے میں ہو یا عالی تر درجہ اس کی موتبریت اور سچائی بنیادی کسوٹی ہے کہ اسے عملی طور پر غلط ثابت نہ کیا جا سکے اور تجرباتی طور پر تصدیق بھی کیا جا سکے بل واسطہ یا بلا واسطہ ایک عالم کی شناخ بھی ہے یہ 
साइंस इस दौर का लीडिंग इल्म है रहनुमा इल्म है और इल्म का सबसे अहम माखज और जरिया भी है इसकी इब्तदा जिंदगी के वजूद और इरतका से शुरू होती नामियाती दिमाग में शौर लियानत उभरती कॉन्शियसनेस सेल्फ अवेयरनेस इंटेलिजेंस जिसकी जीनोटाइप फिनोटाइप और एपिजेनेटिक्स से तदवीन तरतीब और तरक्की होती हर इंसान मुनफरिद है यूनिक एवरी इंडिविजुअल इज यूनिक तकरीबन आठ मिलियन पॉपुलेशन है इस वक्त तक आठ बिलियन यूनिक एंटिटीज है ह्यूमन बींग्स की मॉडर्न इंसान की आज के इंसान की आठ बिलियन यूनिक हर शख्स मुख्तलिफ है शव आपको लिहानत के मुख्तलिफ दर्जात फायज है कहा मिला है सलाहियत यानी जज्ब एहसास की सलाहियत मुख्तलिफ है पैदाइश तालीम मौाक़ माहौल माहौलियात इन्वायरमेंट जोग्राफियाई और तारीखी हवाला जात तसलसल सब मुख्तलिफ है साइंस को रियास पर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी मादी और मुतल इजसाम आवामिल के बारे में अमली तजर्बात मुसद का मालूम इतलात नतज हयात तो सिफात व असरात की तफसीत फ्राहम करती और मटीरियल रियाजी तक डाटा रिसर्च और डेवलपमेंट ईजादात टेक्नोलॉजीज मादे से उभरती हुई सिफात और इम्कान हर किस्म के जमादाती नबाताती और हयातियाती अजसाम वामिल बमा इंसान और इंसानी हयातियाती और दिमागी मैकेनिज्म की मजीद तफसीत का मुसलसल इंकशाफ हो रहा है सिर्फ इंसानी जिसम दिमाग पर नजर डाले और दिमाग हमारी मालूम शुदा कायनात में बखूस इंसानी हवाले से हैरतंगेज और यूनिक गैर मामूली अहमियत का हामिल है और गैर मामूली एंटिटी है मालूम का एक कभी न खत्म होने वाला हैरान कन सिलसिला जारी 
برقی کاروائیاں انسانی جسم و دماغ سے لے کر انسانی تہذیب و تمدن کے ہر شعبے ہر شعبے جیسے مالیات شماریات امرانیات مواصلات طلعات تکنیکی اور طبی ضروریات و سہولیات کے لیے بسر عمل ہے موسم اور ماحولیات سے لے کر جیسے سمندر آئس برگ صحرا پہاڑ جنگل آتش فشا ریڈیائی قوت تیل گیس راکٹ ایندھن توانائی اور نہ صرف ارضی بلکہ چاند نظام شمسی کہکشائیں اور دوسرے افلاقی اجسام کا جائزہ تحقیق و تلاش اور سائنسی برقی ارضی و افلاقی آلات کمپیوٹر روبوٹس مصنوعی ذہانت آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور ورچول ریالیٹی ورچول ریالیٹی یعنی مصنوعی حقیقت الفاظ کا کنٹرڈکشن ہے غرض ہے کہ اس فہرست میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے تفصیلات میں مسلسل نئے انکشافات ہو رہے ہیں تحقیق اشتہاد ایجاد و تخلیق کا ایک لامتناہی سلسلہ جاری ملک شفٹ کروانی میں قدرت اور سائنسی عملی تجرباتی تصدیقی طریقے تحقیقی اور تخلیقی سفر کی نئی منزلیں تیہ کر رہے ہیں وہ تیزی سے تیہ کر رہے ہیں گرفتار میں ہر طرح اضافہ ہو رہا ہے انسان کی جستجو اور فکری شدت و گنجائش بڑھتی جا رہی ہے لیکن اس بے قرآن زخیرہ علم میں آبادی اور بربادی جنت اور دوزخ بقا اور فنہ لیٹوپیا اینڈ ڈسٹوپیا دونوں اس کے عملی استعمال میں پوشید ہیں کیا آپ علم کے ساتھ کیا کرتے ہیں ان کو کس طرح استعمال کرتے ہیں اس کے استعمال میں پوشید ہے جو انسان کی دسترس میں ہے علم کے حصول کے بعد اس کا عمل انسانی دسترس میں آ جاتا ہے اس پر عمل کرتا ہے وہ انسان کے دائرہ خیال و عمل میں ہے اس منزل پر گلبرٹ رائلی کے نظریے کا دوبارہ ذکر اہم ہے جس کے مطابق علم کی تقسیم میں اجسام عوامل کی حیات صفات ظاہر و باطن کی تفصیلات کا علم ہونا ہے اور اجسام و عوامل کو استعمال کرنے اور ان کے استعمال میں مہارت ہونا ہے
جیسے موٹر کار کا تصور افادیت ڈیزائن یہ علم الگ اور موٹر کار چلانا استعمال انجینئرنگ خرابی کی صورت میں مرمت اور مہارت الگ ہے تعمیری ڈیزائن کے علم الگ ہے بلڈنگ کی عملی تعمیر الگ سائنس دان کے تس لیے تصور تھیوری اور ریاضی کی مساوات اور ڈاٹا کے ذریعے سائنسی انکشافات ایک الگ چیز ہے اور اس بنیاد پر انجینئرنگ کے ذریعے مختلف ایجادات انوویشنس اور ٹیکنالوجیز تخلیق تخلیقات الگ ہیں سوسائٹیز اور آبادیوں کے لیے عمرانی اور سیاسی اصول قواعد اور قوانین کی تشکیل الگ ہے ان پر عمل درآمد کے لیے قانون نافذ کرنے والے ادارے کارکن منتظم اور حکمران الگ ہیں کسی ملک کی سرحدوں اور آئین کا تعین الگ ہے لیکن سرحدوں کی حفاظت کے لیے فوج اور دفاعی دفاعی عملے اور اسلحے کا استعمال الگ دونوں علوم کا امتزاج عام نہیں ہے اور یہی وجہ ہے کہ دنیا میں اور دنیا کی معلوم تہذیبی تاریخ میں عالم حاکم یعنی فلاسفر کنگ شاز و نادر ہی ہوتا ہے اجتماعی نسل انسانی میں چند افراد کی طاقت چند افراد کی طاقت کا استعمال چند افراد جو طاقت استعمال کرتے ہیں وہ کثیر افراد کو زیر نگی رکھ سکتے ہیں اور رکھتے ہیں یہاں ایتھکس کا ایسپیکٹ ایک سپریٹ بحث کا طالب ہے انفرادی جینس سے لے کر جینس پول تک بقا اور پھیلاؤ ایگزٹینس سروائیول اینڈ گروتھ کے حوالے سے ہر قسم کی عرضی افلاقی اور کائنات کائناتی اجسام و موجودات ایک مخصوص مدت وجود و حیات کے بعد فنا ہو جاتے سائنس قابل رسائی موجودات کی بلا واسطہ اور بے واسطہ عملی تجربات و مشاہدات سے اس عمل کی تصدیق کرتی رہی ہے انسان انسانی نسل اور تحریب اس سے مبرہ نہیں ہے یہ ہر ممکن موجودات تو چاہے وہ عرضی ہوں یا اللہ میں ہلکی ہوں ان پر اپلائی ہوتا ہے 
मुझे फ्लॉक किया थी तहकीकती साइंसदानों का ख्याल है कि कायन के हर गोशे हर गोशे लातादाद अकसाम हयात मतनव और मुतगैर मेरी हैत मवाद मुनासर मुख्तलिफनासर नो न नो पर मुश्तम वजूद में आती रहती और सिर्फ इंफरादी नहीं बल्कि इज्तमी और मुख्तलिफ नस्लें पूरी नस्लें और तहजीबें भी मखसूस मुद्दत वजूद और बका के बाद फना होती रही हैं और होती रहेंगी इस बाब में नस्ल इंसानी के इम्कानी मुस्तबिल की तरह कायनाती हादसा कुदरती नस्ली मुद्दत हयात या अपनी ही ईजाद करदा टेक्नोलॉजीज के जरिए तबाही शामिल थर्मोडाइनमिक्स का दूसरा अहम कानून एंट्रॉपी इसका हर वक्त तजुबाती मुशाह किया जा सकता है पूरी कायनात में आमिर हैर्ज अफलाक में आमिर जो हर वजूद को उसके बुनियादी जर्रों में मुंतशर करता है इवेंचुअली अल्टीमेटली और वो बिखर कर बिखरते हुए अपनी इब्तदाई हालत में वापस आ जाते हैं बिलाखिर सिर्फ कायनाती जरात लहरें और तोानाई रह जाती नूरी जर्रे फोटॉन्स रेडिएशन लहरें और तोनाई यानी सिर्फ नूर सिर्फ नूर बाकी रह जाता है आज हम इतनी तमाम करते हैं